हेलो स्टूडेंट्स आज हम लोग रीड करेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग या फिर जो है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग ओके जिन स्टूडेंट्स ने आफ्टर टेंथ क्लास कॉमर्स स्ट्रीम को चूज़ किया है उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा सो so, एक बार वो आप थोड़ा ध्यान से सुनिए देखिए कॉमर्स क्लास में जो सब्जेक्ट हैं उनमें एक सब्जेक्ट है हमारा अकाउंटेंसी का जो कि बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि अदर जो सब्जेक्ट हैं जैसे कॉमर्स के आपका बिजनेस स्टडीज़ हो गया और इकोनॉमिक्स हो गई और जो है मैथमेटिक्स भी है तो ये सब्जेक्ट इनका कुछ ना कुछ प्रपोर्सनल पार्ट आप लोगों ने जो है आ, लास्ट क्लास में लाइक नाइन्थ क्लास में टेंथ क्लास में आपने कुछ रीड किया है लेकिन ये जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है ये बिल्कुल आपके लिए न्यू सब्जेक्ट है और इसलिए मैं आपसे सभी से यही कहूँगा कि आप जो है इस सब्जेक्ट को स्टार्टिंग से ध्यान से सुने और ध्यान से समझें ताकि आपको प्रॉब्लम जो है एक तरीके से इन फ्यूचर में ना हो ठीक है और दूसरी बात ये कि अगर आप सभी ने अभी ध्यान दे लिया तो जो है आपको इन फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि जो हमारा आगे जो ग्रेजुएशन आती है जैसे आपका बी कॉम फर्स्ट ईयर हो गया बी कॉम सेकेंड ईयर हो गया थर्ड ईयर हो गया तो उसमें जो है एक तरीके से आपका मोस्टली जो जो है एक तरीके से टॉपिक होते हैं अकाउंटेंसी के वो प्लस वन और प्लस टू के ही होते हैं ठीक है तो अच्छा यही होगा कि हम लोग जो है एक तरीके से अकाउंटेंसी को स्टार्टिंग में ही जो है डीपली समझें ठीक है तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग या फिर आप कह लीजिए मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग ठीक है अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है होती क्या है ये हम लोग जो है एक तरीके से बाद में रीड करेंगे ये बात की बात है सबसे पहले मैं आपको एक जो है एक तरीके से एग्जांपल के थ्रू जो है कुछ बताना चाह रहा हूँ वो एक बार आप ध्यान से सुनिए देखिए यहाँ मैंने जो है लिख रखा है कि नीड फॉर अकाउंटिंग अकाउंटिंग क्या चीज़ होती है वो मैं आपको जो है बाद में बताऊँगा यहाँ पर जो है मैं लिखा हुआ है नीड फॉर अकाउंटिंग ठीक है नीड फॉर अकाउंटिंग का मतलब क्या है चलिए फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया कोई सा भी जो है एक तरीके से लाइक मैन्युफैक्चरिंग हुआ हो गया या सर्विस का बिज़नेस हो गया एक्स वाई जेड ठीक है तो आप लोगों ने जो बिज़नेस स्टार्ट किया है तो उस बिज़नेस की जो रिक्वायरमेंट होती है यानी किसी भी बिज़नेस को सेटअप करने के लिए आपको कुछ जो है एक तरीके से फैक्टर्स चाहिए होती हैं ठीक है जैसे कि जो सबसे पहला जो हमारा फैक्टर होता है वो होता है कैपिटल ओके क्योंकि आज के टाइम में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो कि एक तरीके से विदाउट कैपिटल स्टार्ट कर सकते हैं जिस बिजनेस को तो जो सबसे पहला फैक्टर है हमारा बिजनेस स्टार्ट करने का वो है कैपिटल ओके और जो जो एक तरीके से इस कैपिटल को इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में उसको बोला जाता है ऑनर ठीक है एंटरप्रीनियर भी भी आप लोग कह सकते हो फिलहाल जो एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में हम लोग ऑनर ही बोलेंगे कि जिस पर्सन ने अपने बिजनेस में बिजनेस को सेटअप करते टाइम में अमाउंट इन्वेस्ट किया उसको तो आप क्या बोलोगे कैपिटल बोलोगे ठीक है और जिस पर्सन ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया कैपिटल लगा के इन्वेस्ट करके उसको क्या बोलोगे आप लोग ऑनर बोलोगे ओके इसके साथ साथ कुछ और फैक्टर्स भी हैं जैसे कि आप लोग जो है एक तरीके से अपने बिजनेस को रन करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी जैसे लेबर की लेबर्स की भी हो जाएगी रिक्वायरमेंट ओके और साथ साथ एम्प्लॉज भी आपको चाहिए और इसके साथ साथ जो है आपको एक लैंड भी चाहिए ठीक है जिसपे आप अपना बिजनेस सेटअप करोगे जो है एक तरीके से बिजनेस प्रीमाइस जो है अपनी सेटअप करोगे ओके तो ये सारे के सारे जो है एक तरीके से बिजनेस के फैक्टर्स हैं ठीक है जो कि एक बिजनेस को सेटअप करते करने के लिए हमें चाहिए होते हैं उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारी जो वर्किंग है वो ये है कि जब आप लोगों ने इन फैक्टर्स के थ्रू अपना बिजनेस सेटअप किया बिजनेस स्टार्ट किया ठीक है तो जो बिजनेस का ओनर होगा वो ये जो है एक तरीके से जानना चाहेगा जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है टू नो इन योर बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर यानी कि आप लोग जो है अपने बिजनेस में ये जानना चाहोगे कि आपने जो है एक तरीके से एंड ऑफ द ईयर यानी कि साल का जो एंड है उसके एंड में आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है ओके okay? आपके बिजनेस की कितनी सेल्स है अब ये सेल्स क्या होती है आप लोगों को पता होगा कि जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हो लाइक मैन्युफैक्चरिंग का या सर्विस का तो आप लोगों ने वो कितनी जो है प्रोवाइड करवाई है ठीक है आपने कितना गुड सोल्ड किया है वो सेल्स कहलाएगी परचेज आपके बिजनेस की परचेज कितनी है आपने किन किन लोगों से गुड्स परचेज किया है ठीक है 
कौन सा गुड्स परचेज किया है तो वो परचेज जो है कहलाएगी आपके ओके इसी तरीके से डेटर्स अब ये डेटर्स का जो मीनिंग है वो क्या होता है ये नेक्स्ट लेसन में हम लोग रीड करेंगे फिलहाल मैं आपको इजी वे में बता देता हूँ एक छोटी सी लाइन में डेटर्स जो है एक तरीके से हमारे वो पर्सन हैं जिन लोगों को हमने ऑन क्रेडिट गुड सोल्ड किया है ओके ये बात ध्यान दीजिए कि जो सेल जो एक तरीके से बिजनेस में सेल्स की जाती है वो सेल्स आपकी की जाएगी दो तरीके से ओके एक सेल्स तो आप लोग करोगे कैश ओके कैश सेल यानी कि आपने गुड्स सोल्ड किया कस्टमर को और पैसे ले लिए ओके दूसरी जो सेल जो की जाती है वो बिजनेस में की जाती है क्रेडिट सेल्स ओके क्रेडिट ओके ज़्यादातर ये लोग करते हैं क्रेडिट सेल होती है हमारे बिजनेस में तो क्रेडिट सेल का मतलब होता है कि भैया गुड्स अभी ले जाओ और पैसे जब आपके पास आए तो दे जाना तो ये होती क्रेडिट सेल कैश सेल एक हाथ से गुड्स लिया मतलब एक हाथ से गुड्स दिया और दूसरे हाथ से आपने पैसे ले लिए ओके और क्रेडिट सेल का मतलब गुड्स ले जाओ पैसे बाद में दे जाना ठीक है तो बिजनेस में आपके जो है एक तरीके से दो तरीके की सेल होती है कैश सेल और क्रेडिट सेल इसी तरीके से जो है परचेज भी दो तरीके से ही होती है कैश परचेज और क्रेडिट परचेज ओके तो यहाँ पर जो मैं डेटर्स की बात कर रहा था डेटर्स कौन से पर्सन होते हैं जिन पर्सन को आपने गुड्स सोल्ड किया है किस पे ऑन क्रेडिट पे ओके okay? इसी तरीके से बात करते हैं क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स को आप सप्लायर भी बोल सकते हो ये वो पर्सन होते हैं जो कि आपको गुड्स सप्लाई करते हैं ऑन क्रेडिट पे जैसा कि मैंने आपको बताया जैसे सेल आपकी दो तरीके से होती है बिजनेस में कैश और क्रेडिट उसी तरीके से परचेज भी आपकी बिजनेस में दो तरीके से होती है कैश और क्रेडिट ओके okay? तो जो क्रेडिट uh, परचेज है यानी कि जब जिन क्रेडिटर्स ने सप्लायर्स ने आपको गुड्स सप्लाई करवाया है ऑन क्रेडिट ठीक है तो वो आपके लिए जो है पर्सन आपके बिजनेस के क्रेडिटर्स कहलाएंगे यानी कि ये वो पर्सन है जिनको आप का बिजनेस मनी पे करेगा ठीक है ना क्योंकि आपने इनसे गुड्स परचेज किया है ऑन क्रेडिट पे इसलिए ये वो पर्सन है जिनसे आपको मनी कलेक्ट करनी है क्यों करनी है क्योंकि आपने इन लोगों को गुड्स ऑन क्रेडिट पे सोल्ड किया था ओके तो ये बात ध्यान दीजिएगा ओके तो यहाँ पर देखिए बिजनेस में कई जो है एक तरीके से आपके सामने टर्म्स आई हैं जैसे कैपिटल ठीक है सेल्स परचेज डेटर्स क्रेडिटर्स ठीक है तो जो है एक तरीके से जो बिजनेस का ओनर होता है जिसने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है ठीक है ना तो कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है तो वो अपनी कैपिटल के लिए जो है एक तरीके से ये जानना चाहेगा कि मैंने अपने बिजनेस में कितनी कैपिटल जो है लगाई थी और अब कितनी हो चुकी है ठीक है एंड द एंड ऑफ ईयर मेरे बिजनेस में सेल्स कितनी है परचेज कितनी है डेटर्स कितने हैं ओके क्रेडिटर्स कितने हैं और इसके साथ साथ जो है एक तरीके से बिजनेस में वो अपने बिजनेस से ये भी जो है फाइंड आउट करना चाहेगा कि जो मेरी मेहनत है ठीक है यानी कि मेरे बिजनेस में जो मैंने इतना सारा काम किया है उसका क्या रिजल्ट निकला ठीक है मतलब रिजल्ट मीन्स कितना प्रॉफिट अर्न किया मेरे बिजनेस ने और कितना लॉस जो है एक तरीके से अर्न किया है ठीक है तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक तरीके से बिजनेस मैन ओनर जो है एक तरीके से फाइंड आउट करना चाहता है अपने बिजनेस में ओके अब मैं आपको ये जो बता रहा था कि नीड फॉर अकाउंटिंग ठीक है तो उसके लिए आप एक बात ध्यान से सुनिए चलिए ये जो इतने सारे आप लोग काम करोगे ठीक है क्या आपसे मैं जो है एक तरीके से ये पूछूंगा कि आ, आप मेरे को एक बात बताइए आज आपके बिजनेस में सेल जो है कितनी हुई है आज कितनी हुई है टुडे ठीक है टुडे जो है आज कितनी सेल हुई है कितनी परचेज हुई है ओके कितनी आपकी कैपिटल है कितने डेटर्स क्रेडिटर्स वगैरह है तो आज के दिन में आपसे अगर आप पूछता हूँ ये बात तो आप मेरे को जो है एक तरीके से किकली वे में आप मेरे को बता देंगे ओके लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मेरे को जो है आप अपने बिजनेस की फोर मंथ की सेल्स और परचेज का जो है एक तरीके से परचेज और सेल्स के बारे में इन्फॉर्म कीजिए कि आपके जो है बिफोर टू मंथ यानी कि लास्ट जो टू मंथ है लास्ट जो टू मंथ की सेल और परचेज है वो मेरे को बताइए तो शायद आप जो है एक तरीके से नहीं बता पाएंगे या फिर मैं आपसे ये पूछूँ कि जो है आप एक तरीके से मेरे को लास्ट ईयर कि सेल और परचेज कितनी थी या लास्ट जो है 
टेन मंथ की सेल और परचेज कितनी थी कितने डेटर और क्रेडिटर थे तो आप जो है एग्जैक्टली जो है नहीं बता पाएंगे ठीक है क्योंकि जो एक तरीके से ह्यूमन बींग्स हैं हम लोग और ह्यूमन बींग्स का नेचर होता है कि जो बातें होती हैं ना वो कुछ टाइम बाद जो है तरीके से हम लोग भूल जाते हैं ठीक है और जो ये बिजनेस होता है ना बिजनेस में जो है एक तरीके से ये जो टर्म्स है ये एक या दो से नहीं होती है ठीक है फॉर एग्जांपल सेल क्या आप लोग एक ही पर्सन से करोगे यानी कि एक ही पर्सन को जो है गुड सोल्ड करोगे नहीं बिजनेस जो है अलग अलग अपने कस्टमर को गुड सोल्ड करेगा जिसमें बहुत से पर्सन होंगे ओके ऐसे ही क्या आप अपने बिजनेस में एक ही जो है पर्सन से गुड्स परचेज करोगे नहीं काफ़ी जो है ऐसे पर्सन होंगे जिससे हम लोग जो है अलग अलग तरीके से गुड्स परचेज करेंगे ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे हमारा नेचर ही कुछ इस तरीके का होता है कि हम लोग जो है बातों को जल्दी से भूल जाते हैं ठीक है ज़्यादा ज़्यादा जो है कुछ टाइम पीरियड के लिए उनको याद रखते हैं लेकिन कुछ समय बाद उनको भूल जाते हैं तो इस भूलने की जो है एक तरीके से प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही जो है यहाँ पर नीड फॉर अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट होती है ठीक है ये जब आप सारा काम करते हो ना ये जब ये जो चीज़ है ये वाली ये सारा जब आप काम करते हो ठीक है तो इसको जो है एक तरीके से बोला जाता है नीड फॉर अकाउंटिंग ठीक है ना सही है तो ये जो है एक तरीके से टॉपिक था आपको नीड फॉर अकाउंटिंग जिसका मतलब मैंने बता दिया क्यों रिक्वायरमेंट होती है अकाउंटिंग की जो है क्यों एक तरीके से ज़रूरत होती है क्योंकि जो ऑनर होता है बिजनेस का वो ये पता लगाना चाहता है हर साल के एंड में ठीक है कि उसके बिजनेस की जो पोजीशन है वो क्या है उसके बिजनेस में कैपिटल कितनी है सेल परचेज डेटर गाइटर्स कितने हैं और साथ साथ उसके बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कितना लॉस अर्न किया ठीक है ओके तो इसीलिए जो है एक तरीके से अकाउंटिंग की हम लोगों को नीड पड़ती है ओके तो चलिए कल की क्लास में जो है हम जो है नेक्स्ट टॉपिक जो रीड करेंगे वो फीचर्स और करेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इसके साथ साथ जो है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रीड करेंगे तो नेक्स्ट जो क्लास हमारी होगी उसको आ, समझने से पहले आप जो है एक तरीके से नीड फॉर अकाउंटिंग पे थोड़ा ध्यान आ, दे लेना ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में